tarptautinių renginių savaitę pavaidinta simboliškai – studijos, mokslas ir kultūra be sienų. Iš Šiaulių suvažiavo per 120 studentų dėstytojų, mokslininkų iš daugiau nei dešimties užsienio šalių. Visą savaitę Šiauliečius ir miesto svečius į įvairias miesto erdvės kvietė tarptautinio studentų ir jaunimo meno festivalio studentiškas pavasaris koncertai džiugino tarptautinio studentų teatrų festivalio pasaulio dalyvių spektakliai. Jau aštuntąjį kartą Šiaulių universitete vykusios tarptautinės savaitės metu Šiauliuose lankėsi 30 dėstytojų ir mokslininkų iš Austrijos, Latvijos, Norvegijos, Prancūzijos, Vengrijos, Turkijos ir Junktinio Amerikos valstyjų. Universitete surengtas tarptautinis seminaras – studijos, mokslas ir kultūra be sienų. Seminaro metu paminėta Šiaulių universiteto ir Nebraskos universiteto Omahoje bendradarbiavimo 15 metų sukaktis. Iki šiol universitetai daugiausia bendravo kultūros srityje. Numatyta ateityje daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui mokslo srityje. Seminaro dalyviams koncertavo muzikantai iš Nebraskos universiteto Omahoje – ansamblis Una Jazz Combo. Seminaro studijos mokslas ir kultūra be sienų dalyviai pristatė savo universitetus, dalyjosi patirtimi, diskutavo apie bendradarbiavimo perspektyvas. Iki šiol sėkmingai veikusi Erasmus mainų programa keičiasi. Nuo 2014 metų startuoja nauja programa – Erasmus for all – Erasmus visiems. Programa yra ir naudinga, ir ir reikalinga patiems universitetams, kadangi tai didina tarptautiškumą. Ir iš tikrųjų ateityje programa išliks ir nuo 14 metų prasideda naujos programos etapas. Programa prasiplėčia, nes praplėčiama būtent partnerystė universitetų, tai atsiras ir ne Europos Sąjungos šalių universitetai, su kuriais bus galima bendradarbiauti ir mainyti studentais ir dėstytojais. Ir Europos Sąjungos siekis yra iš tikrųjų, kad iki 2020 metų praktiškai 20 procentų aukštų mokyklų studentų būtų sudalyvavę Erasmus programoje. Tai mes taip tikimės, kad na, ir lėšų pakaks, ir, ir programa gyvos, ir, ir, ir visi turės tą galimį. My name is Agnes, I'm from Latvija, and uh, I'm Erasmus here in Chalai. This is a big opportunity for people. For young people, they can discover nation, they can discover new culture and everything. It's it's amazing opportunity. What do you think about Shule University? How are the lectures and the lecturers? I really like that the, the flexibility around here. It's really flexible. If I want to study something else, I'm a historian, but if I want to take uh, mathematics, I can take it. I can do whatever I want. But it's really nice and it's really flexible. And the lecturers, there's so welcoming and uh, coming uh, to me and then and but of course there are the library gives opportunity to study here in the, a lot of books in English and it's really nice I really like it. Uh, International week here at Shole University is a very good opportunity to show partnership that the Shole University has with uh, the United States and also uh, many countries here in Europe. Um, it's a way for us to show our mutual understanding and shared interests and uh, not only among people and culture, but also to discuss foreign policy issues and uh, potential future research projects. I'm very, very glad to, to meet for the second time a uh, person from Cholet uh, in, in, this, uh, in this Rasmus week. Very well organized, um, with a lot of person uh, from uh, various parts, and it's very, very interesting to, to, to share, to share, uh, to share experience, to share a form of uh, behind, to, to share a lot of uh, great things of the life. 
Actually, it's very great. It's uh, more than I expected because uh, everybody is so friendly, helpful, and I was very surprised. I never seen something like this. Would you like to come back here? Of course. <laughs> If you invite me, I will come back. Pusinio svečiai Lankijose fakultetuose skaitė paskaitas vedė seminarus, jiems organizuotojų ir kultūrinė programa ekskursijos. Šventišką nuotaiką padėjo kurti puikų soras ir visą savaitę lydėjusi saulė. I think Cholet um, have a good uh, have a good uh, good, good name uh, with the sun uh, because uh, it's sunny uh, uh, it's it's sunny it's, it's, it's uh, always always sunny and uh, very agradable because uh, in France too we had uh, and had uh, winter uh, and hard spring uh, with no no good temperature and uh, yes in Cholet I, 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 uh, I arrive in Cholet and the sun uh, arrives too. <laughs> it's city of the sun, sun city. It's, it's really sun, uh, sunny and, and, and I like it. I like it very much. It's beautiful, the weather is nice, the organization was good. Everything was good, I think. New experience have you gained? Mm, I have never been for an Erasmus week before, but now it's my first time, but I liked it very much. I saw how the students are talented with, in the concerts and, and things like that in the organizations. It was a beneficial thing for me, especially in the lectures also. Are the Lithuanian students very different from uh, Turkish students? Uh, actually, they are. How? They are very silent. Uh, but later on they started to talk, but it took a little time before they started to talk about. But they were interested in the subject I've uh, talked about. It was about Native American women poetry and they were very interested in it. And it was very good, I think. Why Shuli is attractive for Turkish students? Uh, you are right, There are, uh, they are coming, a lot of uh, students. Uh, from Turkey to Shirley. I think uh, uh, the hospitality, good hospitality of the Shirley University. Because uh, uh, I, uh, when I was uh, head department in Ankara, I sent uh, four uh, students to the Shirley. After they came to the Turkey, I uh, asked that Uh, what did they do there and uh, do they happy? They are all say that we were, we were very happy in Shirley. That was a good time. That was a very pleasure time. Uh, uh, if I have a, if I had a chance, we can go again to do Shirley. Uh, 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 this is the reason that Shirley uh, shows a very good hospital. We had been, uh, my, my husband and I, uh, the third time in Lithuania. One time we had been in Klepita, once two years ago in, in Kaunas, and now our third experience in Cholet. Uh, and we love it very much. It was very amazing. Uh, we uh, felt to, to come as friends and were inv invited as friends and we are leaving as good friends. We have very good collaboration with uh, Shaolai University partners because we are involved in Latvian Lithuanian cross-border project mod part, and uh, we have been here with our team, with our researches for many times. And yes, it's not for my first time, but I'm still uh, very excited about being here. In this week, we are together with friends. We can uh, speak about not only scientific work, not only for future project, but with speak about cooperations and um, more freely atmosphere. So this is the main difference. Yeah. I enjoy every activity. I enjoy every minute to be here because I enjoy this at this moment and this moment is very nice. And the most important thing I suppose that I found new friends. Yes, I found new friends here. Kadangi buvo nemažai dėstytoj, kurie čia atvyko pirmą kartą, tai jiems yra begalės įspūdžių, tai manau, kad tikrai patiko. O kaip jums sekėsi sudėstytojais bendrauti iš užsienio įvairių šarų? 
Sveikis, tai tikrai galiu pasakyti, kad gerai, nes nu, dėsiu tai tokie gal ir studentiškų bruožų kažkiek turi. Labai laisvai bendrauja, nesusikausti, visko klausia. Visokiais klausimais mūsų tai yra. Tarptautinės savaitės metu vykęs Tarptautinis studentų teatro festivalis po saulę jau aštuntasis. Per dvi festivalio dienas parodyti devini studentiški spektakliai. Festivalyje dalyvavo busimieji teatro profesionalai – aktoriai, dramaturgai, teatrologai, režisieriai. Su studentais iš Šiaulius atvyko žymus teatro pedagogai, kurie vadovavo kūrybinėms dirtuvėms. Šiais metais festivalės po saulė sulaukė garbingo svečio iš Sankt Peterburgo. Sankt Peterburgo teatro meno akademijos profesoriaus Jūrijaus Vasiljevo. Svečiai iš Rusijos parodė mano spektakliai pagal Vladimira Majakovskį. Triliktasis apaštalas. Я думаю, что показать спектакль нельзя, тем более студенческий, а можно только еще один раз попробовать, а вдруг что-то новое откроется, и вдруг что-то, что и мы сами откроем, и публике будет интересно. Хотя это трудно, так как русский язык знают не все, а в русской поэзии разобраться трудно, а в футуристической поэзии невозможно. И для русских людей это ребусы, но эти ребусы под, подкреплены в данном случае и пластикой, и игрой, и ситуацией театральной. Художественное чтение, я считаю, что это запрет. Этим не следует артистам заниматься. Это хобби может быть, но в профессиональной, с профессиональной точки зрения никакого художественного чтения, отстраненности не должно быть. Все должно быть сейчас, вот в эту секунду. И работая со студентами, я делаю все возможные варианты, чтобы студент чувствовал себя как актер, а не как запрограммированный чтец с интонациями, не как декламатор. Так что вот эта работа – это одна из проб, студенческих проб, потому что студент ее изобрел сам, я только как помогающий. Одна из студенческих проб – Приближение, хотя один человек на сцене, но к драматическому театру, к драматическому искусству и ни в коем случае ни к чему декламационному или докладам. Летувая Юрьюс Васильева с Ланкеси Антракарта. Первый раз я был в Клайпеде, в Клайпеде, а теперь вот здесь в университете, и мне кажется, это что-то открывающееся. Это раскрывается как лотос, как цветок. И Литва мне открывается своими театрами и своей культурой через общение со студентами и через, вот как цветок раскрывается. Наверное, нужно будет ехать третий раз для того, чтобы этот цветок уж полностью раскрылся. Молча перла! Крик торчком стоял из глотки, Топорщились застрявшие поперек горла, Пухлые текси и костлявые пролетки. Грудь из пешеходили, Чехотки площадь, Выход молодавку на площадь, Наступившую на горло память. Студенты из Чехии, музыкос и сценос Мэно Академии, со своего профессора Оксана Смилкова пристали импровизацию спектаклей по японскому поэзии и студенту видеофильмов. Публика приняла очень хорошо. Вот ходили зрители, просто обнимали студентов. Ну, меня тоже, вот, даже плакали, но вопрос же не в том, что просто публика плачет, вопрос в том, чтобы э, зрители отнесли, то есть э, взяли с собой какое-то духовное впечатление от того, что сделали э, артисты, потому что э, в нашем ателье студенты учатся не только профессии, техники профессии, но э, умению завязать диалог с современным человеком, который 
почти всегда находится в маске, который всегда трудный, всегда интересный, вот, и не всегда хочет откровенно говорить. И вот этот момент, когда найти в себе болевую рану, такую вот точку, которая может вдруг как-то соприкоснуться с тем, что существует в зрителе, вот в этот момент начинается диалог одного человека с другим на духовном уровне. Это самое главное. Найти, воспитать актера, воспитать художника, который может сделать какие-то открытия для сегодняшнего мира, для сегодняшнего человека в сознании и подсознании сегодняшнего зрителя. Это очень важно. Режиссерия Сако к этому фестивалю на то я утесы лик по сауле. Под солнцем любви, доверия и под солнцем искусства, которое здесь возникает в новом поколении. New generations from actors. Это очень важно для наших стран и для понимания вообще профессии актер. Мы набрались море впечатлений о фестивале. Потом мы работали на фестивале. Это очень важно. Потом мы перезнакомились все со студентами, попробовали начать творческий диалог собственно на английском на русском языке на чешском языке вот а главное методами нашего просто театрального искусства которое может договориться и без знания языка студенты из латвии с культура с академии с публика продюгина хореографии и спектакли That was, I think, very, uh, it's, it was not so easy for them because space is very specific and they have to adjust there, they have to concentrate to find out how they could survive here and how to give the message from their uh, being on the stage to the whole audience, to the other students, teachers and people just coming and watching. First impression is young people, a lot of different active uh, communicating young people, uh, creative, uh, talented. So and it's it's a very very like bright feeling. Why do you think such festivals are important for students? At first, they see what's going on in other universities, how other students, what do they have as a, like their subjects, how do they do their creative work, how do they live, how do they uh, have parties, and actually really about the interaction in every field. Šiaulių universiteto estrados meno studijų programos studentai festivalyje parodė du spektaklius. Jozo Žibūdas režisuota ketvirto kurso spektaklį vaikams Mikė Pukotukas ir režisierius Antano Gluskino režisuota trečią kursio spektaklį pjesė trims moterims ir Liudviko Lavonai. Šiauliuose visą savaitę vyko ir devintasis studentų ir jaunimo meno festivalis Studentiškas pavasaris. Šiauliečiai ir miesto svečiai turėjo progos klausytis įvairiose miesto erdvėse koncertuojančių studentų kolektyvų. Tartautinę savaitę vainikavo koncertų salėje Saulė vykęs šventinis koncertas muzikinis ekspresas JTV LT skirtas Šiauliu universiteto ir Nebraskos universiteto Omahoje bendradarbiavimo 15 metų sukakčiai paminėti. Koncerte dalyvavo Nebraskos universiteto Omagoje džiaz ansamblis Una Džiaz Kombo ir Šiaulių universiteto meno kolektyvai ir solistai. We are all thrilled to be here, thrilled to be back, to represent the University of Nebraska Omaha at our 15th anniversary of our sister university relationship with Chalet University. I can say without a doubt that this is among the top two or three 
uh, sister university relationships that we have around the world. Uh, the thing I mentioned today earlier was how wonderful it has been to sustain this relationship uh, for this period of time. I feel good. So good, I got you.